اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین کاچھے و دورے دشی و دشی ربائر جرائے بہرتے چینل ٹوئنٹی فورٹر شام نے بوشے آمد علی ونشتان دیکھسن اپنا در شاکل کا جرائی مبارک بد السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امرائی ونشتانے پروتی دن رمضان ریشہ میں اسلام ریتحاش تاریخ الاسلام ای اسلام ریتحاش تیے اپنا در شام نے اپستیت ہو بو آری ورشتان تی پوری بشت ہو چھے منشتر فریز ایر شو جرنے امرا آس کے آلو چھوڑا کر بو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ایر گھوٹونا بہول جیبان تھی کے ایکٹیو گھوٹونا جیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوکر اسلام پروچار شروع کر چھلن مکہ البقر ربار کافر در کوٹک جے بادھا پرابت ہوئی چھلن اکرانت ہوئی چھلن ایر پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائف گومن کر چھن اسلام پروچار جنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کالی بار دعوات نہیں ہے تینی تائف باشی در کاچی او پستیت ہوئی چھن بچھوٹی کے بولا ہو تو عام الحزن با شوکر بچھوڑ پرثم جدین قرآن ایر بانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایرو پر نازل ہو لو جدین تینی بھائی پہ چھلین جی تینی ہوئی تو پاگل ہوئی جات چھن شدین جی بیک تیتی تاکہ شام تو کرے چھلین تاکہ آشاش دیے بولے چھلین اللہ کوکھونو اپنا کے اپومانی تو کربین نا شئی بیک تین نام خدیجہ بنت خوائلد رضی اللہ عنہ جی بیک تیری نبوت ایر شب جی کوٹھین شمائی تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر پاشے داری چھلین تاکہ پورموشو دیے چھلین جار ایمان ایبان تاقوا ایتو اچھو ستارے چھلو جی شایون اللہ تعالی ایبان جبرائیل علیہ السلام تار پروتی سلام پیش کرے چھلین جی بیک تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر چاٹی شانتان ایر ماں جی بیک تی شدو مطرو تار ستری چھلین نا بارون جینی چھلین تار جیوانے ریکٹی ستام بھو شی خدیجہ رضی اللہ عنہ نبوت دوشم بچورے انتقال کرلین ای گھرنا تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر جنو ایتو تائی کشتو کر چھلو جی تینی شوک کے آکران تو ہوئے کوئی ایک دین گھر تے کے بیر ہوباری شکتی پاننی ای ایک تی گھرنا ہی ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر جیوانے ایر عام الحوزن با شوکر بچور ہیچے بے اکھائی تے ہوا جنو جتشت ہو تو کین تو ایر کچھو دین پاری تینی آریک تی بارو دھارون ایر دھاک کا انوباب کرلین تار اپون چاچا ابو طالب مرتو بارون کرلین شامپور کے چاچا ہو لیو ایتیم ہوئے جانم گروہن کارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنی شوئی چھو بے تار ماں ایبان دادا کیو ہاریے چھلین تار جننے ابو طالب ورکتا بابار موتوی چھلین بیکتی کا تو جیبانے جو دی خدیج احراد اللہ عنہ تار شاب چھے بڑو شہایہ کوئے تھا کن تاولے شاما جی جیبانے ابو شوئی شے ابوستانے چھلین ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایجن نو امریت توٹا آرو بیشی بیدن دائک چھلو ای کارونے جی شارا جیبان تار آدور ایر بھاتی جا کے شاب دھارونے شہو جو کی تا کارر پارے ہو جیبانے شیش مہر تیشے ابو طالب اسلام گروہن کرے مرتو بارون کرتے پارے نی آل پو کشی دنیر بیبو دھانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانو ایکے بارے نی شانگ ہوئے گیلن ابو طالب راس روئے ہاریے تینی جانو شاما جے ایکے بارے دور بال ہوئے پور لین تاکن کار عرب شاما جے بانگشیر ایک جن مروب بھی تر بانگشیر مانوش دیر آس روئے دیتھا کتن ایٹا کیا انہیں تا بارتمان جو کے ناغوری کو تیر موتو دیکھا جیتے پارے ابو طالب مارا جاوار پار بانو حاشم بانگشیر نیتری تو چولے گالو ابو لاہا بیر کا چھے جے آتے اتر خاتی رے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایک دن آس روئے دیلے ہو اسلامیر پروتی پروبول گھرینر کارونے شے تر آس روئے اٹھئے نئے શે શામજે કારો આસ્રાય ના થા કાટા પેશ ભાયનક બિશાય છેલો કેઓ આપનાર કોનો ખોતી કોલે આપનાર હોયે � બેક્તી ગતો જીબનેર પ્રોબોલ શોકે શાથે જો ઘોલો શામાજેક ભાબે પીભીનો ભાબે લાંછે તહવા � رسول صلی اللہ علیہ وسلم تائی ٹھیک کر لین تینی تائف شہرے گئے اسلامیر آہو بن جانا بین موقع تھے کہ تائفیر دروت تو چھلو شد ترمائل کین تو کوشل گو تو کارونی ہوک اور آرثیک شنکوٹیر کارونی ہوک رسول صلی اللہ علیہ وسلم شئی پاتھ پاری دیلین پائے ہیٹے ہی 
সাথে তার একমাত্র সঙ্গী তার দাস জাইদিবন হারিফা রদি আল্লাহ আনহু সত্তর মাইল দূরত্বের পথ কথাটা বলতে খরচ হয় কয়েক সেকেন্ড কিন্তু এর পেছনে যে ত্যাগ ছিল যে কষ্ট ছিল তা হয়তো বর্তমান যুগে একমাত্র ঘর ছেড়ে আসা স্মরণার্থীরাই উপলব্ধি করতে পারবে উত্তপ্ত সূর্যের নিচে কর্কশ নিষ্প্রাণ মরুভূমির মধ্য দিয়ে পঞ্চাশ বছর বয়সী রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হেঁটে গিয়েছেন যেন জাহেল কোরাইসেরা সত্যের বাণীকে দমিয়ে না দেয় যেন পবিত্র এই কথাগুলো আমার আপনার কানে পৌঁছয় তা এফ শহর তখন তিন ভাই দ্বারা পরিচালিত তারা যার যার প্রশাসনের জায়গা ভাগ করে নিয়েছিল রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম প্রথমেই তাদের কাছে ইসলামের বাণে পৌঁছে দেওয়ার কথা ঠিক করলেন কারণ একটি সমাজের নেতারা যখন কোনো জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে ফেলে তখন সেখানকার সাধারণ মানুষের জন্য তা অনুসরণ করা সহজ হয়ে যায় তিনি একে একে তিন ভাইয়ের সাথেই দেখা করলেন এবং প্রত্যেকে তার আহ্বানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে প্রত্যাখ্যান করল প্রথমজন তার আহ্বান শুনে এতটাই রাগান্বিত হয়েছিল যে সে বলল আল্লাহ যদি সত্যি তোমাকে রসুল হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে আমি নিজ হাতে কাবার গিলাফটা ছিঁড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিব নাউদুবিল্লাহ দ্বিতীয়জন ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলল আল্লাহকে রসুল হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য তোমার থেকে ভালো কাউকে পাননি এবং তৃতীয় ভাইও ব্যঙ্গ করে বলল তুমি যদি সত্যি নবী হয়ে থাকো তাহলে তোমার সাথে আমি কথা বলতে পারব না কারণ তুমি আমার অনেক ওপরে আর তুমি যদি মিথ্যুক হয়ে থাকো তাহলেও আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারব না কারণ তুমি আমার থেকে অনেক নিচু স্তরের মানুষ অর্থাৎ সে ঘুরিয়ে মূলত এই কথাই বলল যে তুমি সত্য বলো বা মিথ্যা বলো আমি তোমার কোনো কথাই গ্রহণ করব না যেই রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের চরিত্র এত পরম এত সুন্দর যাকে স্বয়ং আল্লাহ বর্ণনা করে বলেছেন ইন্নাকালাহুলকিন আদিম নিঃসন্দেহে আপনার চরিত্র অবশ্যই অতি উচ্চতায় সমাসীন যেই রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সঙ্গে কেউ একবার কথা বললেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন আমি আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার এবং কথা বলার ভঙ্গি দিয়েও যে মানুষটার কাছা কাছেও যেতে পারবো না সেই মানুষের আমন্ত্রণের উত্তরে অএফ এর তিন নেতা এরকম বিভৎস মন্তব্য করে বসল একের পর এক ধাক্কার পরও রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাল ছেড়ে দেননি কারণ তিনি তো নিজের কথা ভাবছিলেন না তিনি তো হাল ছেড়ে দিলেও জান্নাতে চলে যেতেন তিনি তো তার কাছের মানুষদের কথাও ভাবছিলেন না কারণ তার কাছের মানুষেরা তো অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল তিনি এত অপমান এত লাঞ্ছনা সয়ে গেছেন যেন আমি আর আপনি একদিন হেদায়ত পাই যেন আমরা শেরখ থেকে মুক্ত হতে পারি তাই তা এফে নেতাদের এরকম নিকৃষ্ট আচরণের পরেও তিনি আশা হতে হননি সমাজের নেতারা না হলেও হয়তো সাধারণ মানুষদের মধ্যে কেউ সত্যকে চিহ্নিত করবে অন্তত একজন হলেও হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে তিনি সব মিলিয়ে সপ্তাহ থেকে দশ দিনের মতো তাইফ শহরে কাটালেন কিন্তু কেউ তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি তিনি বুঝতে পারলেন এখন সেখান থেকে ফিরে আসাটাই সমীচীন হবে কিন্তু সেখানকার মানুষ এতটাই নিকৃষ্ট মনোভাবের ছিল যে তারা শুধু রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে অপমান আর প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয়নি তাদের নেতারা শহরের দুর্বৃত্তদের ডেকে বলল এই দুজন যেন শহর থেকে সসম্মানে বের না হতে পারে রসুল সাল্লাহ আলু সাল্লাম এবং জাইদ রদুল্লাহ আনহু শহর থেকে বের হতে হতে দেখলেন শহরের বাহির থেকে শুরু করে অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে মানুষ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে যেই তারা শহর থেকে বের হতে শুরু করলেন অমনি তারা তাদেরকে অনবরত পাথর মারা শুরু করল বৃষ্টির মতো একের পর এক পাথর এসে তাদের আঘাত করতে লাগলো প্রতি ধাপে ধাপে এসে তাদের গায়ে পাথর পড়া শুরু করল এবং তারা বিশেষভাবে রসুল সাল্লাহ আলু সাল্লামের পাকে লক্ষ্য করে পাথর মারতে থাকলো যেন তাদের বের হতে আরও বেশি সময় লাগে এবং তারা যেন আরও বেশি কষ্ট পেতে পেতে সেখান থেকে চলে যান দর্শক তায়েব সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ তথ্যচিত্র দেখলাম আমরা এই অনুষ্ঠানটির আগামী পর্বে বাকি অংশ দেখব আপনাদের সকলকে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ও আখরে দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তালা ও বরাকাত